Y es que también amanecemos el día de hoy llenos de reacciones a esta última jornada de la Convención Nacional Demócrata, donde el público, especialmente en Chicago, muy emocionado, y también el país escuchó las palabras emotivas y contundentes de la candidata Kamala Harris, aceptando oficialmente su nominación como candidata a la presidencia por su partido. Escuchemos. On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be president of the United States of America. Y bueno, la vicepresidenta habló de su vida personal, atacó ferozmente a su rival político y pidió votar el 5 de noviembre para regresar a la normalidad antes de Trump. Edwin Pitti sigue minuto a minuto y desde el comienzo la Convención Demócrata y nos trae todo lo que ocurrió en la noche de nominación. ¿Cómo estás, Edwin? Adelante, bienvenido. ¿Qué tal, Carolina? Eli Angélica, muy buenos días. La saludo por última vez, al menos por el momento, desde la ciudad de Chicago, donde ya culmina la Convención Nacional Demócrata con Kamala Harris aceptando oficialmente la nominación de su partido. Una noche con muchas emociones donde la vicepresidenta se mostró tal como es. Ella explicando parte de su carrera política aquí en los Estados Unidos y sobre todo hablando de que su enfoque siempre ha estado en la gente y que así va a ser cuando llegue a la Casa Blanca posiblemente como presidenta si logra derrotar el próximo 5 de noviembre al expresidente Donald Trump. Pero por supuesto que Kamala Harris habló de inmigración atacando directamente al exmandatario por haber matado el acuerdo bipartidista sobre seguridad fronteriza en el Congreso. Aquí lo que dijo. Well, I refuse to play politics with our security. And here is my pledge to you. As president, I will bring back the bipartisan border security bill that he killed and I will sign it into law. to our proud heritage as a nation of immigrants and reform our broken immigration system. We can create an earned pathway to citizenship and secure our border. Kamala Harris fue recibida por una marejada de mujeres y aliados todos vestidos de blanco, una tradición muy común dentro del Congreso de los Estados Unidos, sobre todo para los discursos sobre el Estado de la Unión, cuando las mujeres se ponen de acuerdo para vestirse de blanco para apoyarse a sí mismas, apoyar a las mujeres. Y anoche fue precisamente lo que quisieron hacer. La propia hermana de Kamala Harris también dando un discurso muy emotivo, hablando de su madre y de lo que su hermana representaría para la clase media aquí, en los Estados Unidos, pero uno de los momentos más esperados y que se dio fue cuando Kamala Harris habló del conflicto entre Gaza e Israel, sobre todo con todo lo que ha hecho el grupo terrorista Hamas y el dolor que le ha traído a la comunidad palestina. Vamos a ver lo que dijo. With respect to the war in Gaza, President Biden and I are working around the clock because now is the time to get a hostage deal and a ceasefire deal done. <laughs> President Biden and I are working to end this war such that Israel is secure, the hostages are released, the suffering in Gaza ends, and the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom, and self-determination. Ya con la mesa servida por parte de los demócratas, ahora expertos, están hablando de que los demócratas tienen mucho trabajo que hacer en los próximos 70 días que faltan para las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Pero otro grupo está diciendo que tienen menos tiempo, tomando en cuenta que ya para mediados del mes de septiembre varios estados inician su proceso de votación temprana. Soy Edwin Pitti reportando desde Chicago. Vuelvo con ustedes al estudio con más de La Voz de la Mañana. Veremos a ver qué pasa este próximo 5 de noviembre, como bien comenta Edwin, también antes con las elecciones anticipadas. Muchísimas gracias. Bueno, y seguimos hablando en el contexto de esta convención demócrata. Las protestas y choques en Chicago entre manifestantes y policías continuaron durante la noche, incluso mientras Kamala Harris pronunciaba su discurso de aceptación. La tensión cerca del United Center 
cierra una semana de revueltas, en su mayoría pacíficas, que dejan 72 detenciones. La ciudad de Chicago ha sido históricamente un lugar de convenciones políticas y de activismo, pero en esta ocasión la guerra en Gaza detonó la reacción de cientos de inconformes. María Berreyesa nos tiene más información. En Palestina y en Gaza están sobreviviendo bajo la opresión, genocidio, colonialismo, ocupación. Fue la demostración pro-Palestina más grande de la semana, liderado por la coalición marchando de la Convención Nacional Demócrata. We are not supporters of the Republicans. No somos partidarios de los republicanos ni de Donald Trump. Nos movilizamos desde Milwaukee para apoyar a la coalición en marzo en la Convención Nacional Republicana y estuvimos allí también. La razón por la que esto es más importante es porque los demócratas están en el poder. Más de 300 organizaciones de todas partes del país participaron en este movimiento, incluyendo activistas que abogan por los derechos laborales de los migrantes, LGBTQ+, y los derechos reproductivos de la mujer. Pues significa mucho para mí porque sabemos que muchos que venimos de países Latino, de Latinoamérica o de muchos otros países eh, somos desplazados y es una razón por la que inmigramos a este país y estamos viendo una continuación de que Estados Unidos está desplazando a muchas personas y de hecho eh, financiando el genocidio con nuestros impuestos tiene todo que ver con no, nosotros y tenemos una obligación moral. Entre los oradores de la protesta fue invitada una doctora de Chicago que llegó hace tres días de Gaza, I just got back three days ago. donde ha estado brindando sus servicios durante los últimos seis meses. Ella expuso la realidad en la que viven y cada caso que le tocó ver. Durante mi estancia en la Franja de Gaza, veíamos a diario evidencia de ataques deliberados contra civiles. Recibíamos heridos de las llamadas zonas humanitarias, de zonas seguras. No hay ninguna zona segura en Gaza. Israel se ha encargado de que así sea. Seguimos con más porque también el expresidente Donald Trump ataca directamente el discurso, las palabras de Kamala Harris de anoche y negó una vez más su participación en el proyecto 2025. Además, se pronunció sobre los informes de que sugieren que Robert F. Kennedy Jr. podría retirarse de su contienda e incluso darle su apoyo. Veamos qué nos cuenta Andrea León. Adelante. Muy buenos días. Efectivamente, el expresidente Donald Trump estuvo muy activo en las redes sociales luego del discurso de aceptación de Kamala Harris en la Convención Demócrata. Además, se conectó con Fox News para criticar parte de lo que dijo la vicepresidenta. También intentó distanciarse del proyecto 2025 después de que ella lo vinculara con la polémica iniciativa. Veamos más de lo que les preparé en el siguiente informe. El expresidente Donald Trump no tardó en reaccionar al discurso de Kamala Harris en la Convención Nacional Demócrata. Ella es una persona horrible para gobernar este país. No tendremos un país, decía. Lo hizo durante una entrevista con Fox News. ¿Por qué no hizo las cosas de las que ahora se queja? Se preguntó Trump. Esto después de hacer campaña en la frontera de Arizona, prometiendo tomar medidas contra la inmigración ilegal. Con su voto sellaremos la frontera, detendremos la invasión y lanzaremos el esfuerzo de deportación más grande en la historia de Estados Unidos, prometió. Aquí también criticó las políticas migratorias de la administración Biden-Harris. La visita de Trump fue altamente custodiada y después de una persecución, las autoridades de Arizona arrestaron a un hombre que, según dicen, amenazó con matar al expresidente Trump. También lo acompañó la familia de Jocelyn Nungaray, la menor de 12 años, que fue asesinada en Houston por dos inmigrantes indocumentados de Venezuela. I just really, really, really want everybody to please take into consideration how important border control is because we're losing very innocent people. Siendo la inmigración uno de los temas clave en esta elección, Trump desechó los recientes informes de que los cruces fronterizos ilegales están disminuyendo. También reaccionó a los informes recientes de que Robert F. Kennedy Jr. está planificando abandonar la carrera presidencial y respaldarlo a él. That would be a great honor for me. Sería un gran honor para mí, aseguró. 
Kennedy, por su parte, retiró su petición para entrar en la boleta electoral de Arizona y la campaña de Donald Trump dice que habrá un invitado muy especial en su meeting de Glendale, Arizona, programado para hoy. Veremos si se trata de él. Es la información a esta hora de la mañana. Yo regreso con ustedes, chicas. Cada día cuenta en esta reñida contienda. Andrea, muchísimas gracias.